leo tunakuletea aina nne za ugonjwa wa mafua. Mafua makali, mafua bubu, mafua ya kukoroma pamoja na mafua ya kutoa sauti. Katika hizi aina nne eh, aina moja wapo ni hatari sana na inaweza kusababisha vifo vya ghafla kwa kuku wako. Katika aina hizi nne za mafua nitazungumzia aina ya nne ya mafua bubu ili kudhibiti ugonjwa huu. Tumia dawa ya aloe vera syrup yapo magonjwa ambayo yanasumbua shughuli za ufugaji wa kuku lakini pia yapo magonjwa ambayo ni hatari kana kwamba magonjwa hayo yakivamia kuku yanakuwa ni vigumu kuyadhibiti magonjwa ambayo ni tishio ni pamoja na ugonjwa wa kideli pamoja na ugonjwa wa ndui lakini yapo magonjwa ambayo ni sumbufu ninaposema sumbufu ninamaanisha kwamba magonjwa haya ni yanakera unaweza katibu leo yakajirudia kesho au unaweza katibu leo baada ya siku tano yakajirudia tena au unaweza katibu leo baada ya mwezi mmoja yakarudi tena kwa lugha nyingine ni kwamba ni magonjwa ambayo ni sumbufu kati ya magonjwa sumbufu katika mradi wa ufugaji wa kuku ni pamoja na ugonjwa wa mafua ugonjwa wa mafua ni ugonjwa ambao unasumbua wafugaji wengi. Na kwa nini unawasumbua? Ni kutokana na mazingira pamoja na jinsi kuku walivyowekwa katika banda inawezekana ikasababisha wadudu wa ugonjwa wa mafua kuzaliana kwa wingi na hivyo kusababisha ugonjwa huu kurudia rudia kwa kuku. Lakini pia e, mfumo wa hewa katika banda inaweza kuwa ni mojawapo ya sababu ambazo zinasababisha ugonjwa huu wa mafua uweze kujirudia rudia. Katika somo hili e, tutaonyesha aina za ugonjwa wa mafua. Zipo aina nne ambazo tumeziainisha katika somo la leo. Aina ya kwanza ni mafua makali. Mafua makali ni ugonjwa ambao ni hatari na unaweza kusababisha vifo vingi kwa kuku pamoja na vifaranga. Dalili kuu ya ugonjwa wa mafua makali ni kuku kuvimba e, sehemu ya macho lakini pia kutoa makamasi mdomoni. Aina ya pili ni ugonjwa wa e, mafua ya kukoroma mafua haya e, mara nyingi hushambulia mfumo wa hewa na kuku anakuwa akitoa sauti ya kukoroma na mara nyingi aina hii ya mafua inatokana na, ma, na magonjwa mengine na inajitokeza ambapo kuku ameambukizwa magonjwa mengine hasa magonjwa ya virusi kama vile ugonjwa wa ndui pamoja na ugonjwa wa kideli aina hii ya ugonjwa wa mafua ya kukoroma hujitokeza hasa hasa ambapo kuku amekuwa ameshambuliwa na magonjwa hayo niliyoyataja kideli pamoja na ndui na ili uzibiti ugonjwa huu unatakiwa uanze kutibu dalili na uongeze dawa au vitamini zitakazoweza kuongeza kinga kwa kuku wako. Aina ya tatu ya mafua ni mafua ya kupiga chafya au kutoa mlio. Aina hii ya mafua inasababishwa na bakteria ambao wanashambulia mfumo wa hewa na sasa bakteria ambao wanaishi katika vumbi ambao wanaitwa mycoplasma. Aina hii ya mafua ya kutoa mlio inaweza kudhibitiwa haraka endapo utatumia antibiotics lakini aina ya nne ya ugonjwa wa mafua ni mafua bubu. Magonjwa ugonjwa wa mafua bubu ni ugonjwa ambao ni hatari na hasa hasa ndio unachangia katika kuleta hasara kwa mfugaji kwa vifaranga. Kwani ugonjwa huu unashambulia vifaranga wakiwa na umri chini ya wiki moja. Siku ya nne tu baada ya kuingiza vifaranga wako katika bruda, ugonjwa huu wa mafua bubu unaweza kushambulia. Na ni mafua bubu kwa sababu hayaonyeshi dalili za wazi na hivyo yanaweza kushambulia kuku wako bila kujua kwamba kuku wako ameathirika na unaweza kushangaa kuona kuku wanakufa ghafla na hasa vifaranga unaweza kuona wako vizuri lakini kumbe wanashambuliwa na ugonjwa huu wa mafua bubu na hatimaye wakaanza kufa ghafla lakini pia kuku wanaoathirika na eh, zaidi na ugonjwa wa mafua bubu ni kuku wenye umri eh, wenye uzito mkubwa hasa hybrid ambao ni croila pamoja na saso wakishambuliwa na ugonjwa huu wa mafua bubu wanakuwa ni wanaambukizwa kwa haraka kana wanashambuliwa kwa haraka na hivyo ni rahisi kuanguka na kufa ghafla. Kuku wengine ni vifaranga walio chini ya umri wa wiki nne ambao sasa wanakuwa na mfumo ambao hujaimarika vizuri mfumo wa upumuaji na bakteria hawa wanapowashambulia wanakuwa na 
wanakufa ghafla unaweza kushangaa asilimia 20 mpaka 30 ya vifaranga wako wanakufa ghafla na usipochukua tahadhari ya kudhibiti mapema unaweza kushangaa wanaisha wote leo tumekuletea e, mbinu ya kuweza kudhibiti ugonjwa wa mafua makali mafua ya kukoroma mafua ya kutoa sauti na hasa hasa tutashughulika na ugonjwa wa mafua bubu ili uweze kudhibiti mafua bubu lazima ujue dalili zake. Dalili zake kuu ni kwamba kuku anakuwa anatoa makamasi puani lakini pia anakuwa na udenda mdomoni. Aina hii ya mafua inakuwa inashambulia mfumo huu wa upumuaji kwa haraka sana na hivyo kumfanya kuku ashindwe kupumua na kuanguka na kufa ghafla. Ili uweze kudhibiti leo tumekuletea dawa ya asili ambayo dawa hii tumeitengeneza mahususi kwa kutumia mimea ya asili mti wa aloe vera huu tume uh, buni mbinu ya kuweza kutengeneza tumia maji ya mti wa aloe vera kwa ajili ya kutibu eh, ugonjwa huu ma, wa mafua bubu eh, jinsi ya kuandaa eh, dawa hii ya aloe vera syrup cha kwanza eh, tafuta eh, maji ya aloe vera jinsi ya kuyapata hayo maji kata majani ya mti wa aloe vera na uyaweke kwenye sehemu eh, ili yaweze kumiminika weka kwenye dumu au kwenye ndoo au kwenye sufuria kwa ajili ya kuyakinga hayo maji kisha baada ya kuyakinga kwa ajili ya kutibu sasa ugonjwa wa mafua bubu tafuta dawa inayoitwa Teradox chukua kiwango kidogo cha dawa hiyo ya Teradox changanya kwenye maji hayo ya aloe vera ili upate aloe vera syrup kwa ajili ya kutibu mafua bubu au mafua ya kukoroma pamoja na mafua ya kutoa mlio au mafua makali. Baada ya kuchanganya e, kwa kuku walioathirika sana, chukua e, dawa hiyo uliyoichanganya kisha mnyweshe kuku huyo. Lakini kwa ajili ya ku, kwa kuku ambao hawajaathirika sana na ugonjwa huu wa mafua bubu, chukua kiwango cha mili tano za uh, uh, aloe vera uh, syrup uweze kuchanganya na maji lita moja kisha wapatie kuku waweze kunywa kwa muda wa siku tano mpaka siku saba utaweza kuwa umewatibu na kwa kinga dhidi ya ugonjwa wa mafua bubu lakini pia mbinu nyingine katika kutibu ugonjwa huu hakikisha banda ni safi na hewa ya kutosha e, mbinu nyingine ya kuandaa aloe vera syrup e, tafuta e, maji hayo ya aloe vera lakini pia chukua e, mili tano za maji ya aloe vera changanya na gram tatu za dawa ya Teradox kwa ajili ya kutibu mafua bubu koroga mchanganyiko huo ili upate sasa aloe vera syrup kisha changanya kwenye maji lita moja kwa kuku ambao hawajaathirika sana na uwape wanyo kwa muda wa siku tano mpaka siku saba lakini endapo wameathirika sana chukua E, kiwango kidogo mnyweshe kwa muda wa siku nne mpaka siku tano lakini matokeo ni ndani ya siku tatu utaona e, kuku huyo amepona lakini kwa vifaranga changanya kwenye maji e, hiyo alvela syrup na uwapatie uwanywe e, mbinu nyingine ni kwamba tafuta e, dawa ya limoxin na uchanganye eh, glimoxin gram tatu pamoja na maji ya aloe vera eh, mili tano changanya na ukoroge pata aloe vera syrup na uchanganye eh, kwenye maji lita moja uwape uwanyo kwa wafugaji wakubwa ambao ni vigumu kupata haya maji ya aloe vera eh, dawa ya kutibu kwa haraka haya mafua bubu kwa kuku ni kwamba tafuta dawa ya limoxin changanya na dawa ya ya flubani uwape wanyu kwa muda wa siku tano nao watapona kabisa katika mwendelezo wa matibabu hayo kumbuka nilikwambia e, ukate majani ya mti wa lovela na ukinge maji yake yale maji ndio utayewe tumia katika kuandaa alovela syrup yale majani sasa ambayo umekamua maji yake e, ya katekate na uloweke kwenye maji unakata unayakatakata jioni unayaloweka asubuhi unawapatia kumbuka haya unawapa baada ya tiba hiyo kumalizika sasa unaendelea na hayo majani kwa kuyakatakata na kuyaloweka na kuwapatia uwanywe 
mpaka yatakapoisha au kulingana na wewe utakavyoona hii itawasaidia kuongeza kinga na kuendelea kutibu magonjwa mengine mbalimbali mbali, hasa hasa magonjwa ya mharo lakini pia katika mwendelezo huu wa matibabu hayo ni kwamba dawa hii ya aloe vera syrup tuliyokuonyesha ni kwa ajili ya kutibu tu ugonjwa wa mafua bubu au aina zingine za mafua aloe vera syrup inatumika pia kutibu magonjwa ya virusi kama vile ugonjwa wa kideli na ugonjwa wa ndui lakini ma, eh, maandalizi ya dawa hiyo ya aloe vera syrup kwa ajili ya kutibu magonjwa hayo mengine ni tofauti endelea kufuatilia katika channel yetu ya Bam Just TV tutaonyesha mbinu zote hizo kwa ajili ya matibabu hayo